Herkese selamlar sevgiler. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yine evde yapabileceğiniz sağlıklı bir atıştırmalık tarifle geldim. Bu tarif isteyen çok olmuştu. Ben de sizin için şekersiz ve bisküvisiz yaparak daha da sağlıklı bir tarif hazırladım. Tarife geçmeden önce henüz kanalıma abone değilseniz destek verip abone olursanız sevinirim. Yeni tariflerimden hemen haberdar olmak için de lütfen bildirim zilini açmayı unutmayın. Buyurun tarife geçelim. Cezaryeyi 1 kilogram havuçla yapacağım. Öncelikle havuçlarımı güzelce yıkamıştım. Şimdi uç kısımlarını alıp sebze soyacağıyla incecik soyuyorum. Soyduğum havuçları bir tencereye doğruyorum. Yumuşayana kadar haşlayacağım. Ne kadar küçük doğrarsanız haşlama süreniz o kadar kısa olur. Ben havuçları tencerede haşlayacağım. Dileyen düdüklü tencerede de haşlayabilir. Havuçlarımı soydum. Şimdi üzerine 2 su bardağı su koyuyorum. Eğer düdüklü tencerede haşlayacaksanız 1 su bardağı su yeterli olur. Havuçları orta ateşte haşlanmaya bıraktım. Ara ara karıştırıyorum. Tencerenin kapağını birazcık aralık bırakarak havuçları haşlıyorum. Ara ara kontrol etmeyi unutmayın. Kaşığınızı bastığınızda havuçlar yumuşadıysa artık yeterlidir. Yumuşayan havuçları blenderle çekiyorum. İsterseniz rondadan da geçirebilirsiniz. Havuçları pürüzsüz kıvama gelene kadar ezelim. Püre haline getirdiğim havuçları yanmaz başka bir tavaya alıyorum. Havuçları orta ateşte karıştıra karıştıra pişiriyorum. Cezaryenin kıvamının güzel olması için Havuçların suyunu iyice çekmesi gerekiyor. O yüzden havuçları pişirme işlemi önemli. En az 20 dakika bu şekilde karıştırarak pişirelim. Kanalımı takip edenler bilir. Kanalımda birçok sağlıklı atıştırmalık tariflerim var. Atıştırmalık tariflerimin oynatma listesini videomun sonunda ekran görüntüsü yapacağım. Üzerine tıklayarak istediğiniz tarife oradan bakabilirsiniz. Havuçlarımı kavurmaya devam ediyorum. Bakın yavaş yavaş suyunu çekmeye başladı. Ben 25 dakika bu şekilde karıştırarak pişirdim. Tavanın kenarından havuçlar biraz tutmaya başladı. Artık suyunu iyice çekti. Bu kadar yeterli. Şimdi üzerine 1 su bardağından 2 parmak eksik pekmez döküyorum. Çok tatlı sevenler 1 su bardağı da dökebilir. Pekmezi kış gününde serin bir yerde ya da dolapta tutuyorsanız böyle koyulaşmış olabilir ama önemli değil. Pekmezi eritmek için de kalorifer üstünde ya da güneşte bekletirseniz hemen eriyecektir. Tepeleme bir yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Ben mısır nişastası kullandım. Buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Bazen nişastası olmaz mı diye soruyorsunuz. Bazı tariflerde az da olsa kıvam vermek için nişasta ya da un kullanmak gerekiyor. Şimdi kısık ateşte cezaryemi pekmezle beraber pişiriyorum. Pekmezle beraber 5-6 dakika pişirmek yeterli. Eğer pekmezi yakarsanız acımsı bir tat alır. Tavanın kenarları hafif tutmaya başlayıp pekmez kokusu gelince ocağı hemen kapatalım. Tavanın tabanı birazcık tutmaya başladı. Ben yarım tatlı kaşığı tarçın bir parçada limon tuzu ekliyorum. Tarçın sevenler bir tatlı kaşığı ekleyebilir. Toz limon tuzu kullanacaksanız da yarım çay kaşığı yeterli olur. Bir dakikada böyle tarçınla beraber karıştırıp ocağı kapatacağım. Bakın cezerya koyu macun kıvamına geldi. Şimdi bir su bardağı fındık ekliyorum. 
İstediğiniz kuru yemişlerden ekleyebilirsiniz. Ben kırmadan böyle bütün olarak ekledim. E, i̇ri kıyılmış halde de eklenebilir. Cezaryamı fındıkla da şöyle bir karıştırıyorum. Cezaryayı kare borcam tepsime dökeceğim. Tabanını iyice ıslatıyorum. Cezaryanın ilk sıcaklığı gidince e, tabanını ıslattığım tepsiye döküyorum. Cezaryayı kaşıkla güzelce yayalım. Kaşığınızı ıslatırsanız cezaryanın yüzeyi biraz daha pürüzsüz olur. Kenarlarını da kaşıkla düzelttikten sonra üzerine bol hindistan cevizi serpeceğim. Hindistan cevizinin iyice yapışması için elimle de birazcık bastırıyorum. Üzerine streç kapattım. Cezaryenizi akşamdan yapıp bir gece dolapta bekletirseniz çok daha iyi olur kıvamı. Ben biraz acele ettim. Hemen olsun diye derin dondurucuda bir saat beklettim. Tabanı çok az yapışmış. Spatulayla biraz kaldırdıktan sonra cezaryemi ters çevireceğim. Bakın cezaryi hemen yere düştü. Diğer tarafına da bolca hindistan cevizi serpiyorum. Elimle birazcık bastırarak hindistan cevizlerini yapıştırıyorum. Cezaryemi bıçakla dilimliyorum. Çok güzel oluyor. Biz çok seviyoruz. Çocuklara ders aralarında atıştırmalık olarak verebilir. E, misafirlerinize çay kahve yanında ikram edebilirsiniz. Eğer tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinizle de paylaşın ki önerileri daha çabuk çıksın. Denerseniz de sonucu yoruma mutlaka yazın. Kenarlarının daha düzgün olması için ince bir şekilde kesip çıkartıyorum. Bu arada elimde hafif nemlendirdiğim havlu kağıt var. Bıçağımı ara sıra temizliyorum. Bu şekilde daha iyi dilimleniyor. Ben iri iri dikdörtgen şeklinde dilimledim. Siz daha küçük dilimleyebilirsiniz. Gezer yerlerim oldu. İlk yapıldığında biraz yumuşak oluyor. Eğer bir gün açık havada bekletirseniz kendini çekiyor ve tam kıvamında oluyor. Bir tepsiye yağlı kağıt serdim. Cezaryelerimi yağlı kağıdın üzerine alıyorum. Cezaryeleri balkona açık havaya çıkarttım. Gece de üzerine ince bir tülbent örtebilirsiniz. Eğer hava yağışlı ve nemli değilse bir günde kendini çekecektir. Bu arada güneşe değil de gölge bir yere koyun. Güneşte üzerindeki hindistan cevizleri sararabilir. Ben size göstermek için 2 saat sonra hemen tabağıma aldım. Yine bir gün bekleteceğim. Fındıkları bütün koyduğunuzda daha güzel görünüyor. Cezaryeyi antep fıstığı, yer fıstığı ya da cevizde de yapabilirsiniz. Sağlıklı çok güzel bir atıştırmalık oluyor. Umarım videom sizin için de faydalı olmuştur. Eğer buraya kadar izlediyseniz yoruma kalp dahi koyarsanız ben de sizin izlediğinizi anlarım. Beni instagramdan da takip edebilirsiniz. Tariflerimi oradan da paylaşıyorum. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.